Hi, hello and welcome you all to Mother Teresa Learning Center. MRB preparation video la pharmaceutics subject la metrology in topic pathi iniki namba paakaporam. Like uh, logi abdinale study abdin ungalku theriyum. So metrology nambodhu it is a study like uh, measurement pathi padikkira padippu. Weights and measurements la vandu rendu system irukku. One imperial system in one metric system. Imperial system vandu romba old system. Anala ippoyum sila physicians vandu prescription la adu use pannidhu dhaan irukanga. அவார் டியூபாய் சிஸ்டம் அண்ட் அப்போத் கேரி சிஸ்டம்னு ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது அதில் பவுண்டை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட்டாக யூஸ் பண்ணுறது அவார் டியூபாய் சிஸ்டம் அண்ட் கிரெயினை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட்டாக யூஸ் பண்ணுறது அப்போத் கேரி சிஸ்டம் இல்லைனா அதோட பேர் ட்ராய் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பவுண்டு எல்பி இல்லையா ஒன் எல்பி வந்து சிக்ஸ்டீன் ஓஸ் அண்ட் ஒன் எல்பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் தௌசண்ட் கிரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெஷர்மெண்ட்டோட பேர் அது இப்போ ஒன் அவுன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ அந்த செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நாலு டிவைட் பண்ணால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிரெயின்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் ஏதோ ஒன்று எக்ஸாமில் கேட்பாங்க மனப்பாடம் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தி கேரி சிஸ்டம் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி கிரெயின்ஸ் ஒன் ஸ்க்ரப்பிள் சிக்ஸ்டி கிரெயின்ஸ் ஒன் ரக்கம் ஃபோர் எயிட்டி கிரெயின்ஸ் ஒன் அவுன்ஸ் எயிட் ரக்கம்ஸ் ஒன் அவுன்ஸ் ஸோ எயிட் ரக்கம்ஸும் ஒன் அவுன்ஸ் தான் ஃபோர் எயிட்டி கிரெயின்ஸும் ஒன் அவுன்ஸ் தான் ஓகேங்களா அடுத்து டுவெல் அவுன்ஸ்னா ஒரு பவுண்டு அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிரெயின்ஸ்னா ஒரு பவுண்டு லைக் அப்போத்தி கிரெயின் அப்போத்தி சிஸ்டமில் இந்த சிஸ்டம் படி கே அவுன்ஸ்னா பவுண்டு ஒன் பவுண்டு பன்னெண்டு அவுன்ஸு ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டினாலும் ஒரு பவுண்டு கிரெயின்ஸில் இது வந்து கெப்பாசிட்டியோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் இம்பீரியல் சிஸ்டமில் கேலன்னு மெஷர் பண்ணுவாங்க ஒரு கேலன்னா நூற்றி அறுபது ஃப்ளூயிட் அவுன்ஸ் அப்போ அதில் வந்து கால் பாகம் முக்கா ஒன் ஃபோர்த் அப்படின்னா ஒன் குவாட் அப்படி சொல்லுவாங்க குவார்ட்டர் இல்லையா குவாட் ஒன் எயித்னா ஒன் பிண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி எய்த் அப்படின்னா ஒன் ஃப்ளூயிட் அவுன்ஸ் ஒன் எயித் ஃப்ளூயிட் அவுன்ஸ் அப்படின்னா ஒன் ஃப்ளூயிட் ரக்கம் ஸோ எக்ஸாமில் வந்து இதெல்லாம் அவ்வளோ கேட்பாங்களான்னு தெரியல பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இல்லையா இதை வச்சு ஒரு தோராயமாக ஒன் ஃப்ளூயிட் அவுன்ஸ்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஃபோர் எயிட்டி மினிம்ஸ் ஒன் ஃப்ளூயிட் ரக்கம் வந்து சிக்ஸ்டி மினிம்ஸ் மினிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மெட்ரிக் சிஸ்டம் இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியால் மெட்ரிக் சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க கிலோகிராம் தான் வந்து அதோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஒன் கிலோகிராம் வந்து தௌசண்ட் கிராம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க ஹெக்டோகிராம்னா ஹண்ட்ரட் ஒரு ஜீரோ கம்மி பண்ணிக்கணும் டெக்காகிராம்னா டென் டெசிகிராம்னா பாயிண்ட் ஒன் சென்டிகிராம்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிகிராம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைக்ரோகிராம் வந்து ஆறு ஜீரோ வரணும் முன்னாடி பின்னாடி சேர்த்து ஓகே அண்ட் ஒன் கிராம்னா வந்து தௌசண்ட் மில்லிகிராம் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் கெப்பாசிட்டியில் லிட்டர் தான் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்டு ஓகேங்களா ஸோ லிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் லிட்டர் வந்து தௌசண்ட் எம்எல் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக இருக்காது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கீழே கொடுத்துருக்கிற டேபிள் வந்து மெட்ரிக் சிஸ்டம்லேருந்து நம்ம இம்பீரியல் சிஸ்டம் கேல்குலேஷன் அதாவது ஒன் கேஜினா வந்து டூ பாயிண்ட் டூ பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுவே வந்து அப்போது தேர்ட்டி கிராம் அப்படின்னா ஒன் அவுன்ஸ்னு அர்த்தம் ஒன் அவுன்ஸ்னா முப்பது கிராம் அப்போ டூ பாயிண்ட் டூ பவுண்டு தான் ஒன் கேஜி அப்போ ஒன் பவுண்ட்னா வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம் தான் வந்து ஒன் பவுண்டு ஓகேங்களா ஒன் கிராம்னா ஃபிஃப்டீன் கிரெயின்ஸ் சிக்ஸ்டி மில்லிகிராம் மீன்ஸ் ஒன் கிரெயின் தௌசண்ட் எம்எல் இஸ் ஒன் குவாட் தேர்ட்டி எம்எல் இஸ் ஒன் ஃப்ளூ டவுன்ஸ் ஒன் எம்எல் இஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிம்ஸ் இதை கன்வர்ஷன் டேபிள் ஒரு ட்ராப் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எம்எல் ஒரு டீ ஸ்பூன் ஃபுல் அப்படின்னா ஃபோர் எம்எல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது ஒன் டெசர்ட் ஃபுல் வந்து எயிட் எம்எல் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிஃப்டீன் எம்எல் ஒன் டீ கப் ஃபுல்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எல் ஒன் டம்ளர் ஃபுல்னா டூ ஃபார்ட்டி எம்எல் ஸோ இது வந்து அலிகேஷன் மெத்தடு கேல்குலேஷனில் வந்து அலிகேஷன் மெத்தட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ரெக்வைட் கொடுப்பாங்க ஏதோ ஒரு சொல்யூஷனை இன்னொரு சொல்யூஷனில் டிசால்வ் பண்ணுற மாதிரி அப்போ எவ்வளோ சொல்யூஷன் எடுத்து அதில் டிசால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கான்சன்ட்ரேஷன் வரும்ன்றதை கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் தான் வந்து அலிகேஷன் மெத்தட் இப்போ இந்த சம் பார்த்தோம்னா ப்ரிப்பேர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் டைல்யூட் அஸ்டிக் ஆசிட் ஃப்ரம் அஸ்டிக் ஆசிட் ஐபி அஸ்டிக் ஆசிட் ஐபியோட ஃபார்ம்லா வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் இருக்கணும் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் டைல்யூட் அஸ்டிக் ஆசிட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஸோ எவ்வளோ தேவை
சிக்ஸ் டிவைடட் பை தேர்ட்டி த்ரீ பண்ணால் யூ வில் கெட் நைன்டி ஒன் ஓகே ஸோ அப்போ நைன்டி ஒன் கிராம் நீங்கள் வந்து அஸ்டிக் ஆசிட் எடுக்கணும் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் என்ன வந்துச்சு டுவெண்ட்டி செவன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி த்ரீ கான்சென்ட்ரேஷன் எவ்வளோ தேவையோ அது கீழே இஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நாட் நைன் அப்போது நைன்டி ஒன் கிராம் ஆஃப் ஃபஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் டைல்யூட் டெஸ்டிக் ஆசிட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அலிகேஷன் மெத்தட்லையும் சால்வ் பண்ணலாம் வேறு மெத்தட் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஆல்கோஹால் டைல்யூஷன்ஸ்லாம் கூட ஸோ இதை தாண்டி வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து ஐசோட்டானிசிட்டி கேல்குலேஷன் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டு இதை நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னிங் டுடே ஃபார் அ ப